السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ دنیا ترکوئی ورگلے رمضان مادہ تل وبر سنی کلم یندروم قرآن وڑی مجلس انشاءاللہ اند بیانک پرہ اور پدنور منی علیوی لے قرآن وڑی مجلس نڈائی بروم இது ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை என்று நடைபெறுவது நோன்பு காலத்திலே வழக்கம் அந்த மஜிலிசிலே கலந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கலந்து கொண்டு சகருக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏற்பாட்டாளர்களிடத்திலே சகருக்கான முடிவை சொல்லிவிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அலமதுல்லா வசலாத் வசலாம் வாலா ரசூல் இல்லாஹி சொல்லாம் அலி வசல்லாம் வாலா அலிஹி வாஹாபிஹி அஜ்மாயி கணியத்திருக்கும் பெரு மதிப்பிருக்கும் உரிய பெரியார்களே சங்கைக்குரிய சகோதரர்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் நல்லடியார்களே அல்லாம்துலில்லா அல்லாவுடைய மாபெரும் கருணையினால் இன்றைக்கு பதினான்காவது ஜுசு நிறைவடைந்து வைக்கிறது இன்று சூரா ஹிஜிர் என்ற அத்தியாயமும் சூரா அன் நஹில் என்ற அத்தியாயமும் ஓதி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சூரா ஹிஜிர் என்பது அழிக்கப்பட்ட அந்த கூட்டத்தாரினுடைய சாலிஹ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய கூட்டத்தாரினுடைய பெயராகும் அவர்களுடைய அந்த அழிவு இது பற்றிய விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் இந்த சூராவுக்கு சூரா ஹிஜிர் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து சூரா அன் நஹல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அத்தியாயம் தேனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய பொருளாகும் நஹல் என்றால் தேனி பி தேனி என்ற அர்த்தம் நெஹ்லா என்றால் மன திருப்தி என்ற அர்த்தம் நஹுல் என்று அந்த ஹாவுக்கு மேலே புள்ளி வைத்து சொன்னால் பேரித்த மரம் என்று அர்த்தம் எல்லாத்துக்குமே சம்பந்தம் இருக்கு பேரித்த மரத்தின் மூலமாகவும் நாம் சிறந்த அந்த கனிகளின் மூலம் பயன்பெற முடியும் அதே போல தேனியின் மூலமாக வரக்கூடிய தேன் இருக்கிறதே அதன் மூலமாகவும் பயன்பெற முடியும் நிஹலா என்று சொன்னால் மன திருப்தி அல்லாஹு தலா மகரை பற்றி சொல்லுகிற போது உங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு மகரை மன திருப்தியோடு கொடுத்து விடுங்கள் என்ற வார்த்தையை என்று அல்லா சொல்லுகிறான் இந்த தேன் பேரித்தம்பழம் இந்த இரண்டின் மூலமாக மனிதனுடைய திருப்திகரமான வாழ்க்கை உண்டு கண்ணியமானவர்களே இந்த நகல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தேனி என்ற இந்த அத்தியாயத்தில் தேனை பற்றியும் பாலை பற்றியும் அழகான ஷிஃபா அதிலே இருக்கிறது என்ற அழகான அருமருந்தை அல்லாஹு ஷானஹு தாலா இன்று ஓதப்பட்ட திருவசனங்களின் மூலமாக நமக்கு சொல்லித்தருகின்றான் கண்ணியமானவர்களே கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லா இசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கூறினார்கள் இரண்டு விஷயங்களிலே எல்லா நோய்களுக்கும் அருமருந்து உண்டு ஒன்று தேன் இன்னொன்று கருஞ்சீரகம் மரணத்தை தவிர மற்ற அனைத்துக்கும் இதிலே மருந்து இருக்கிறது என்று நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம விட்டுட்டோம் தேனும் கருஞ்சீரகம் இதை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறதே கிடையாது அதை பற்றி நம்ம கவனிக்கிறதே கிடையாது எத்தனையோ நோய்களுக்கு இந்த இரண்டிலும் ஷிஃபா இருக்கிறது என்பதை நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்றால் நபியினுடைய வாக்கு அல்லாவுடைய வாக்கு நபி அவர்கள் தன் இஷ்டத்துக்கு பேசுவதில்லை அல்லாஹுடைய வகையின் அடிப்படையில் தான் பேசுகிறார்கள் அப்படி என்றால் இந்த தேனையும் கருஞ்சீரகத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய பழக்கம் நம்ம இடத்துல வந்துவிட வேண்டும் அது நம்முடைய உடலிலே ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான நோய்களுக்கான அருமருந்து என்பதை விளங்க வேண்டும் அதே போல பாலை பற்றியும் எல்லாம் சொல்றோம் பால் இன்னைக்கு சுத்தமான பால் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி சுத்தமான பாலாக இருந்தால் அது மனிதனுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது என்ற விஷயத்தையும் அல்ல நமக்கு சொல்லித்தருகின்றான் கண்ணியமானவர்களே இது கடந்த வருடம் அதற்கு முந்தைய வருடங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இன்று எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு கூறிய திருவசனங்கள் சூரா ஹிஜிர் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் முதல் அல்லாஹு தலா அதிகமான வசனங்களை சொல்லித்தருகிறான் இது எதை பற்றி சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் இன்று தலைப்பு என்னவன்னு சொன்னால் இணை பிரியாத இப்ளீஸ் இன்றைய தலைப்பு என்ன இணை பிரியாத இப்ளீஸ் இணை பிரியாத நண்பன்னு சொல்லாமல் இருந்து பாருங்கள் அது வரைக்கும் சந்தோஷப்படணும் இணை பிரியாத இப்ளீஸ் 
ஏன் இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தோம்னு சொன்னால் நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியாலும் இந்த இப்ளீஸ் நம்ம கூட தான் இருந்திருப்பான் கொடுப்பான் இருப்பான் நம்ம அவனை பிரித்து உடனே நினச்சா கூட பிரிக்க முடியாது கண்மணி நாயகம் ரசூல் அல்லாய் சல்லா அலி சம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்ன ஷைத்தான எஜ்ரி மீனல் இன்சானி மஜ்ர தமி மனிதனுடைய இரத்த நாளங்கள் எங்கெல்லாம் ஓடுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஷைத்தான் ஊடுருவி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் என்று நபி சொல்லாசு சொன்னார்கள் நகமும் சதையும் போல மணமக்களை வாழ்த்துவோம் நீங்கள் நகமும் சதையும் போல இருங்கள் என்று சில நேரங்களில் அடிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நகங்கோட பட்டு போய் கீழே விழுந்துரும் ஆனால் நரம்பில் ஓடக்கூடிய அந்த ரத்தம் நின்று போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உயிர் போச்சுன்னு அர்த்தம் எப்போ உயிர் போவதோ அப்போ தான் என்ன செய்யும் அந்த ரத்தங்கிறது உறைஞ்சி போவோம் நின்று போவோம் அப்போ ரத்தம் ஓடுகின்ற காலம் எல்லாம் நம்ம கூடவே யார் ஓடிக்கிட்டு இருப்பான் நம்ம ஷைத்தான் ஓடிக்கொண்டே இருப்பான் அப்போ அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு கொடுத்த ஒரு தனி பவர் அல்லாஹு தாலா அந்த இபுலீஸுக்கு ஷைத்தானுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தனி பவர் யாருக்குமே இப்படிப்பட்ட ஒரு பவர் அல்லாஹு தாலா கொடுக்கல இப்படி ஒரு பவரை கொடுத்தது மட்டுமல்ல இவன் கியாமத்து நாள் வரை அவன் உயிரோடு இருப்பான் என்ற ஒரு உறுதி பிரமாணத்தையும் அல்லாஹு தாலா அந்த இபுலீஸுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் கண்ணியமானவர்களே ஆனால் இந்த இபுலீஸுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆற்றலை அல்லாஹ் கொடுத்தான் என்றாலும் நமக்கு அவனை முறியடிக்கக்கூடிய அதை விட ஒரு பவரை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் அதுதான் தௌபாவினுடைய வாசல் கண்ணியமானவர்களே இபிலீஸை பற்றி சொல்லுகின்ற இடமெல்லாம் நம்மளுடைய நோக்கமே அதுதான் அல்லாஹு தாலா குரான்ல எப்படி சொல்கிறான் என்றால் சூரா ஹிஜிர் என்ற அத்தியாயத்தில் சொல்கிறான் தட்டினால் சத்தம் வரக்கூடிய கருப்பு களிமண்ணினால் நாம் மனிதனை படைத்தோம் மேலும் கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பின் மூலமாக ஜின் இனத்தை படைத்தோம் அதாவது ஷெய்தானை எல்லாம் அந்த நெருப்பின் மூலமாக படைத்தோம் வயது கால ரொம்புக்க லில் மலாயிக்கத்தின் காலிக்கும் பஷரம் மின் சொல் சாலிம் மின் ஹமையும் மஸ்னூன் உங்களுடைய உம்முடைய ரச்சகனாகிய அல்லா சொன்ன நேரத்தில் வயது கால ரொப்புக்களில் மலாயிக்கத்தி மலக்குமாரிடத்திலே அல்லா சொன்னானா களிமண்ணில் இருந்து ஒரு படைப்பை நான் படைக்கப் போகிறேன் என்று சொன்ன போது அந்த மலக்குமார்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் ஆனால் ஃபைதா செவ்வைத்துகு அதற்கு அல்லா பதில் சொல்லிட்டு அதை செவ்வையாக படைத்து முடித்ததற்கு பிறகு அதை ஒரு பொம்மை மாதிரி உருட்டி எடுத்ததுக்கு பின்னால என்னுடைய உயிரை நான் அதிலே ஊதினேன் அல்லா சொல்கிறான் உயிரை ஊதியதற்கு பிறகு ஒரு அழகு மிகுந்த உருவம் அங்கே மனித இனமாக உருப்பெறுகிறது இந்த மனிதனை படைத்த அல்லாஹு தாலா ஒரு சிம்மாசனத்திலே அமர வைத்து மலக்குமார்களை பார்த்து சொன்னான் அவருக்கு சஜிதா செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொன்னான் எல்லா மலக்குமார்களும் என்ன செய்தார்கள் அந்த ஆதமுக்கு ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சஜிதா செய்தார்கள் ஆனால் மலக்குமார்களோடு மலக்குமாராக இருந்த அந்த இபிலீஸ் மலக்க அல்ல ஆனால் ஒரு இபிலீஸ் ஒரு ஜின் இனத்தை சார்ந்தவன் அவனுடைய இபாதத்தினுடைய பெருமிதத்தின் காரணத்தினால் சொற்கலோகத்திலே மலக்குமார்களோடு அல்லா வாழ வைத்திருந்தான் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த அந்தஸ்தில இருந்த அந்த இபிலிசையும் அல்லா சொன்னான் நீயும் சஜிதா பண்ணு என்று அல்லா சொன்னான் எல்லாமே மலக்குமார்கள் மாதிரி சிறப்பு பெற்றுக்கிட்டு இருக்கிறீல்ல அப்படி இருக்கும்போது நீனும் சேர்ந்து சஜிதா பண்ணு என்று சொன்ன போது இல்லா இபிலிஸ் அபா ஐயா கூனமா சாஜிதி அவன் சஜிதா செய்வதை விட்டு மறுத்து விட்டான் அல்லா சொல்கிறான் அபா ஐயா கூன மா சாஜிதி என்ன காரணம் என்று அதாவது இந்த மனிதன் ஒரு தட்டினால் சத்தம் வரக்கூடிய கருப்பு களிமண்ணினால் படைக்கப்பட்டவன் இந்த மனிதனுக்கு நான் சஜிதா செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நான் சஜிதா செய்ய மாட்டேன் இவ்வாறு பெருமையோடு ஆணவத்தோடு திமிரோடு சொன்னவுடன் அல்லா சொன்னான் கால ஃபஹுர் ஜுமின்ஹா ஃபைன் கரஜி நீ சபிக்கப்பட்ட நிலையில் விரட்டப்பட்டவனாக இங்கிருந்து நீ வெளியேறிவிடு என்பதாக சொர்க்கத்தை விட்டும் அவனை அல்லா வெளியாக்கினான் வைன்ன அலைக்க லான தெய்லா யோமித்தீன் மறுமை நாள் வருகிற வரை உன் மீது சாபம் இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தலா அவனை சபித்தான் கால உடனே செய்தான் சும்மா இருக்கல சலைஞ்சு போல மலைச்சு போல ஆஹா இவ்வளோ பெரிய சொர்க்கம் நம்ம இழந்துட்டோமே இப்படி நம்மளுக்கு ஒரு பாதிப்பு வந்துருச்சே அப்படிலாம் என்ன செய்யலை சோந்து போல பாருங்க பாத்திலுக்கு எவ்வளோ பெரிய வீரியம் இருக்கிறது என்பதை கொஞ்சம் பாருங்க இப்படி தான் நிறைய பேர் சரி சரி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று இப்படி செய்யாதேன்னு சொன்னால் அப்படி தான் செய்வேன் என்ன செய்வீங்க அப்படிம்பாங்க மனிதன் இறந்து போகின்ற நேரத்தில் 
மனிதன் இறப்பின் தருவாயில் சக்கராத்தினுடைய நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணுமா தல்கின்னு சொல்லணுமா தல்கின் தான் என்ன கபூரில் போய் பக்கத்தில் உட்காந்து தல்கின் ஓதுறதுங்கிறது அது வேறு விஷயம் இந்த உண்மையான தல்கின் என்னன்னு சொன்னா அந்த சக்கராத்தினுடைய நிலையில கிடக்கக்கூடியவங்க அறகுறையான அந்த அந்த மயக்க நிலையில இருக்கும்போது பக்கத்துல உட்காந்து என்ன செய்யணுமா அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் சவுண்டை தாழ்த்தி நீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லாம அவங்க பக்கத்துல ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய வகையில என்ன செய்யணுமா நம்ம களிமாவ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுமா அந்த ஞாபகத்துல அவங்க களிமா சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட தல்கின சொல்லணும் ஆனா இப்படி நீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேங்க காஃபிரா மூத்த போயிடுவார் அது பெரிய ஒரு விபரீதமா போயிடும் அதனால இந்த ஒரு குணம் மனிதனிடத்தில் இருக்கிறது அதே போலதான் இபிலிஸ் என்ன சொன்னா சரி நீ என்னை சபிச்சுட்டேன் எனக்கு இந்த சொர்க்கம் போனாலும் பரவாயில்லை இந்த ஆதமுக்கு நான் செய்தா பண்ண மாட்டேன் அப்படி நான் இறங்கி வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை நல்லா யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம சொந்த வீடை இல இழக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம கொள்கையை விட்டு கொடுத்துருவோம் ஆனா இந்த இபிலிஸ் எப்பேற்பட்ட ஒரு கொள்கையில பிடிப்பு உள்ளவனா இருக்கான் பாருங்க இந்த மனுஷனுக்கு நான் அடிபணிய மாட்டேன் சரிதா பண்ண மாட்டேன் எனக்கு சொர்க்கமே போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொர்க்கத்தை விட்டு கீழே இறங்கினான் ஆனா விடா புடியா அல்லாட்ட வந்து என்ன செய்யறான் சில விஷயங்களை கேட்கிறான் சில வாக்குறுதிகளை கேட்கிறான் என்னன்னு சொன்னா கால ரப்பி இலா யோ மீபா சூன் எனக்கு கியாமத்து நாள் வரைக்கும் அவகாசம் கொடு எனக்கு உயிரை கொடுத்து வாழ வை எதுக்கு கால அதாவது எதிர்பார்ப்பை தருகிறேன் உனக்கு அந்த அவகாசத்தை தருகிறேன் கியாமத்து நாள் வரை நீ உயிரோடு இருக்கலாம் என்று சொன்னவுடன் என்ன சொன்னா தெரியுமா இபிலி அந்த இடத்துல இந்த மனிதனின் காரணத்தினால் தானே என்னை வழிகட்டவனாக ஆக்கினாய் எனவே மனிதனுக்கு எதெல்லாம் தவறு என்று இருக்கிறதோ அதை எல்லாம் அலங்காரமாக காட்டுவேன் இன்னைக்கு நமக்கு ஹராமெல்லாம் நல்ல மாதிரி தெரியறது காரணம் என்ன தெரியுமா இன்பமா தெரியறது காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த இபிலிஸ் நமக்கு இன்பமா காட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அவர்கள் அனைவரையும் நான் என்ன செய்வேன் வழிகடுத்து கொண்டே இருப்பேன் ஆனா இபிலிஸே ஒத்துக்கிட்டான் எனக்கு நீ தந்திருக்கக்கூடிய இந்த பவரை விட மிகப்பெரிய பவருக்கு உரியவர்கள் யார் என்று சொன்னால் இல்லா இபாதக்க மின்ஹுமுல் முகலசி உன்னுடைய பரிசுத்தமான நல்லடியார்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களை மட்டும் என்னால் கெடுக்க முடியாது இவ்வளிசே ஒத்துக்கிட்டான் உன்னுடைய நல்லடியார்களை மட்டும் என்னால் கெடுக்க முடியாது என்று சொல்லி அவன் ஏற்றுக்கொண்டு மற்ற அனைவரையும் நான் கெடுப்பேன் என்பதாக சொல்லி அவன் என்ன செய்தான் அல்லா இடத்திலே சபதம் விட்டு விட்டு வந்தான் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் இவ்வளவு இந்த வசனங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல இல்லை பல இடங்கள் அல்லாஹு தாலா இபிலிசினுடைய இந்த இது அதாவது சவாலை நமக்கு சொல்லி தருகிறான் காரணம் என்ன இப்படி சொல்லிட்டு வந்த செய்தான் உங்களை கெடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் ஜாக்கிரதையா இருங்க என்றெல்லாம் அல்லாஹு தாலா நம்மை எச்சரிக்கை படுத்தக்கூடிய வகையில இன்னஹூ லக்கும் அதுவும் முபீன் இன்னஹூ லக்கும் அதுவும் முபீன் பல இடங்கள் நல்லா சொல்றான் அவன் உங்களுக்கு தெளிவான பகிரங்கமான விரோதி அவன் சொல்ல கேட்டுறாதீங்க என்றெல்லாம் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் கண்ணியமானவர்களே இபிலிஸ் நம்மோடு நிரந்தரமாக இணை பிரியாமல் கலந்திருக்கிறான் எப்படியெல்லாம் கலந்திருக்கிறான் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது வாழ்க்கையில் எந்த கட்டத்திலேயும் அவனுடைய அந்த ஈடுபாடு இல்லாமல் இல்லை அவனுடைய அந்த குறியீடு அந்த குறுக்கீடு என்பது இல்லாமல் இல்லை எல்லா நிலைகளிலும் நம்முடைய காரியங்களில் குறுக்கீடுகள் செய்து கொண்டே இருக்கிறான் இபிலிஸ் உதாரணமாக பாருங்கள் குழந்த பிறக்க போது அந்த நேரத்திலையும் கூட அந்த இபிலிசின் குறுக்கீடு இருக்கிறது சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஆண் பெண் அந்த கணவன் மனைவி உறவு என்ற அந்த ஒரு புனிதமான அந்த உறவு இருக்கிறதே அதன் மூலமாகத்தான் குழந்தை உற்பத்தி என்பது உருவாகிறது இந்த உறவின் சமயத்திலும் கூட இபிலிசின் தீண்டுதல் இருக்கிறது என்பதை நபி சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் சொல்லுகிற போது இந்த அகதக்கும் இதா அராத அகலகும் உங்களிலே யாராவது தன் மனைவியிடத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நாடினால் கால அவர் இப்படி சொல்லட்டும் பிஸ்மில்லா அல்லாஹும் ஜன்னி பின்னா மா ரசக்கு தானா அது என்னங்க துவா ஓதுற நேரமா அது அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது துவா ஓதிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் துவா அவசியம் ஏன்னு சொன்னா நம்முடைய காரியங்கள் எதாவது இபாதத்தாக மாற வேண்டும் இபாதத்தாக மாற வேண்டும் யார சூழல்லாம் நாங்கள் ஒரு மனைவியோடு ஈடுபடுவது என்பது எங்கள் மனோ இச்சையை தீர்த்து கொள்வது இதுக்கும் நன்மை உண்டா சகாபர்கள் கேட்டாங்க சல்லல்லா அரிசன் சொன்னார்கள் இந்த மனோ இச்சையை ஹராமிலே நீ பயன்படுத்தினால் அது ஹராம் தானே பாவத்தை தானே கொடுக்கும் 
எனவே இந்த ஹலாலுக்கு உனக்கு நன்மை உண்டு என்று நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான உறவை பற்றி நபி அவர்கள் சொல்லுகிற போது மனைவி இடத்திலே உறவு கொள்வதற்கு முன்பாக அந்த துவாவை பிஸ்மில்லா அல்லாவுடைய பெயரை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன் அல்லாஹுமையா அல்லாஹ் ஜன்னிபின ஷெய்தான ஷெய்தானை விட்டும் எங்களை விலக்கிவிடு வ ஜன்னிபி ஷெய்தான மா ரசக்தனா எங்களுக்கு இந்த உறவின் மூலம் எந்த பரிசுத்தமான குழந்தையை தருகிறாயோ அந்த குழந்தை விஷயத்திலும் ஷெய்தானை விட்டு விலக்கிவிடு என்பதாக துவா செய்ய வேண்டும் என்று நபி சொல்லா சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அவ்வாறு ஒரு மனிதன் துவா செய்து விட்டு ஈடுபட்டார் பைனகுமா இது இந்த சமயத்தில் இந்த ஈடுபாட்டின் சமயத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை உருவாகும் என்ற ஒரு ஏற்பாடு அல்லாவின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டால் பிதாலி லம் எல்லுருஹு ஷெய்தான் ஷெய்தான் அந்த குழந்தையை ஒருபோதும் தீண்ட முடியாது லம் எல்லுருஹு ஷெய்தான் அபதா ஷெய்தான் ஒருபோதும் அந்த குழந்தையை தீண்ட முடியாது குழந்தையை தீண்டுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஷெய்தானுடைய அந்த பேர் என்ன தெரியுமா உம்மு சிபியான் குழந்தையை தீண்டக்கூடிய பேர் அந்த குழ அந்த ஷெய்தானுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னா உம்மு சிபியான் சொல்லலா அரிசன் சொல்றாங்க சூரியன் மறையக்கூடிய அந்த அந்தி நேரத்திலே குழந்தைகளை வெளியிலே விடாதீர்கள் அந்த நேரத்தில் ஷெய்தான் உழவக்கூடிய நேரம் சொல்லலா அரிசன் சொல்றாங்க ஷெய்தான் எந்த நேரத்துல நம்மளை எந்த எந்த ஒரு வீழ்ச்சியில உருவாக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் கண்ணியமானவர்களே இந்த ஹதீஸ் இருக்கிறத புகாரியில ஆறாயிரத்தி முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸிலும் முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி நானூற்று முப்பத்தி நான்காவது ஹதீஸிலும் வருகிறது அதாவது நாம் இந்த துவாவை ஓத வேண்டும் அந்த துவாவின் மூலமாக அந்த குழந்தை தீண்டப்படாது ஷெய்தானின் மூலமாக தீண்டப்படுவதை விட்டும் பாதுகாக்கப்படும் சொல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கின்ற நேரத்திலே ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கின்ற நேரத்திலே மாமின் மௌலூதின் யூலது இல்லா நகசவு ஷெய்தான் ஷெய்தான் அந்த குழந்தையை குத்துகிறான் சாரிகன் இந்த குத்துகனின் அந்த வழியின் காரணத்தினால் அந்த குழந்தை வீறிட்டு அழுகிறது குழந்தை அருகுனா தான் நமக்கு சந்தோஷம் எப்போ குழந்தை பிறக்கும் போது எல்லாரும் குடும்பம் எல்லாம் சூழ்ந்துருக்கிறோம் குழந்தை பிறந்துருச்சு அழுவலேன்னு வச்சுக்கிறீங்க நம்ம அழுவ ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அழுவ ஆரம்பிச்சிடும் குழந்தைய திருப்பி பிடிச்சிக்கிட்டு முதல் அடிப்பாங்க அழுவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை அழுவலை அப்படின்னா என்ன செய்வோம் குடும்பத்தாரெல்லாம் ரொம்ப பாசமானவங்கெல்லாம் உட்காந்து அழுவ ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஆனால் குழந்தை வீறிட்டு உடனே கதறிச்சு வச்சுக்கிறீங்க உடனே அந்த அழுவை எப்படி மாறிடும் சிரிப்பா மாறிடும் காரணம் என்ன குழந்தை அழுவது என்பது குழந்தை உயிரோடு பிறந்திருக்கிறது என்பதனுடைய சுப செய்தி அப்ப அந்த அழுகையின் காரணத்தினால் மனிதர்கள் சிரிக்கிறார்கள் அதனால் தான் பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள் மனிதா நீ பிறக்கும் போது மக்கள் எல்லாம் சிரித்தார்கள் நீ இறக்கும் போது மக்கள் எல்லாம் அதாவது அழக்கூடிய வகையில் நீ சிரித்தவனாக செல்ல வேண்டும் நீ பிறக்கும் போது நீ அழுதவனாக பிறந்தாய் மக்கள் எல்லாம் சிரித்தார்கள் ஆனால் நீ இறக்கும் போது நீ சிரித்து கொண்டு இறக்க வேண்டும் மக்கள் அழ வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான வாழ்க்கையை நீ வாழ வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லுவார்கள் கண்ணியமானவர்கள் இதுதான் நபியவர்கள் சொல்றாங்க குழந்தை பிறக்கும் போது ஷெய்தான் தீண்டுகிறான் அதன் வழியின் காரணத்தினால் அந்த குழந்தை வீறிட்டு அழுகிறது ஆனால் இல் இல்லா இவன மரியம ஓ உம்மகு மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவருடைய மகனாகிய ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை மட்டும் ஷெய்தான் தீண்ட முடியவில்லை காரணம் அந்த தாயின் துவா அபு ஹுரேரா அலிலான இந்த ஹதீஸை அறிவித்து விட்டு சொன்னார்கள் முஸ்லீம்ல வருது நீங்கள் நாடினால் இந்த ஆயத்தை நீங்கள் ஓதி பாருங்கள் மகளினுடைய பிச்சலங்கள் பரம்பரையையும் ஷெய்தானை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக என்று துவா செய்தார்கள் அந்த துவா பறக்கத்தின் காரணத்தினால் அந்த குழந்தை ஷெய்தான் தீண்டுவதை விட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டது என்பதாக நபி சொல்லா அலிசம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் கண்ணியமானவர்களே அப்ப குழந்தை பிறக்கும் போது ஷெய்தானுடைய அந்த குறுக்கீடுகள் என்பது நமக்கு இருக்கின்றன அது மட்டும் இல்ல நம்ம சாப்பிடுறோம் சாப்பிடுற சமயத்துல ஷெய்தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்ற நேரத்துல குடிக்கிற நேரத்துல எல்லாம் ஷெய்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் என்ன செய்யறான் குடிக்கும் போது சாப்பிடும் போது ஏதாவது பிஸ்மில்லா சொல்றானா இல்லையா பிஸ்மில்லா சொல்லாம இருந்தான் சொன்னா நம்முடைய உணவுல பங்காளியா போயிடுறான் உணவுல அவன் பங்காளியாக விடுகின்றான் ஒரு தடவை கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு முன்பாக சுப்ரா விரிக்கப்படுகிறது உணவு வைக்கப்படுகிறது எல்லா சகாபாக்களும் ஒன்னா சேர்ந்துதான் என்ன செய்வாங்க சாப்பிடுவாங்க இப்ப மாதிரிலாம் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் ஒரு ஒரு சின்ன பாத்திரத்தை எல்லாம் அந்த காலத்துல நினைச்சே ப
ஒரு பெரிய சூப்பராக விரிப்பாங்க காஞ்சி மோன ரொட்டி என்ன செய்வாங்க போடுவாங்க எண்ணெயை கொஞ்சம் வைப்பாங்க அதை தொட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லாருடைய கை நபி சல்லாஹ் சொன்னார்கள் உங்களுடைய உணவில் எத்தனை கைகள் படுகின்றனவோ அவ்வளவு பறக்கத்துகள் உண்டாகும் என்று நபி சல்லாஹ் சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் துணி விரிக்கப்பட்டு அதில் உணவு வைக்கப்படுகிறது உணவு வைக்கப்பட்டவுடன் ஒரு கிராமப்புறத்து அரபி வேகமாக வந்தார் அவருக்கு பசி போல வேகமாக வந்து சாப்பிட்றதுக்காண்டி உட்கார்ந்தாரு நபி சல்லாசன் கையை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு சிறுமி வேகமாக ஓடி வந்தார் வந்து அந்த சாப்பாடை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி கையை வைக்கும்போது இன்னொரு கையால் அந்த சிறுமியினுடைய கையையும் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் சொன்னார்கள் வல்லதி நஃசி பியதிகி அன்ன எதவு ஃபி எதி மா எதிகா அதாவது இந்த அர அதாவது கிராமப்புறத்து அரபியும் இந்த சிறுமியும் ஓடி வந்து பிஸ்மில்லா சொல்லாமல் சாப்பாட்டை எடுக்க நினைத்தார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து இப்ப ஷெய்தானும் என்ன செய்தான் அந்த சாப்பாட்டிலே கையை விட்டான் நான் இருவருடைய கையையும் பிடித்து கொண்டேன் அல்லாஹின் மீது ஆணையாக சொல்லுகிறேன் அந்த இருவருடைய கையை மட்டும் பிடிக்கவில்லை அந்த ஷெய்தானுடைய கைகளும் என்னுடைய கையுக்குள் இருக்கின்றன என்று நபி சொன்னார் சொல்லலாசி சொன்னார் ஷெய்தானுடைய அந்த கைகளும் என்னுடைய கைகளுக்குள் இருக்கின்றன அவனுடைய கையையும் சேர்த்து பிடிச்சுக்கிட்டேன் என்று நபி சொல்லல்லாசி சொன்னார் சொன்னார் சாப்பிடும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் இன்னைக்கு நம்முடைய உணவின் மூலமாக சரியான முறையில் சக்தியோ அதற்கான எந்த ஆரோக்கியமுமோ கிடைக்காமல் நம்முடைய உடல் வேறு விதமான நோய்களுக்கு ஆட்படுகிறது என்று சொன்னால் நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவிலே அல்லாஹுடைய திக்கிர் சேரவில்லை என்பது பொருளாகும் ஷெய்தானுடைய ஊசலாட்டம் அதில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது பொருளாகும் வாசலுக்கு நம்ம போகிறோம்னு வச்சுக்கிறங்க இப்போ தொழுகையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறோம் வீட்டுக்கு போகிறோம் வீடை திறக்கிறோம் தொர அந்த அதுக்கு முன்னாலே நம்ம வாட்ச்மேன் நின்றுகிட்டு இருக்கிறோம் யாரு நம்மளாலு இணை பிரியாத நம்மளாலு ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க அவன் அங்கே வாசலில் நின்றுகிட்டு இருக்கான் நமக்கு முன்னாலே நின்று இருக்கான் யாரோட அவன் மட்டும் நிற்கல அவனுடைய பட்டாளத்தோட ஃப்ரெண்டுகளோட நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் ஏ கொஞ்சம் இரு அவன் தொழுது தான் வர்றான் வாசலை திறந்துட்டு பிஸ்மில்லா சொன்னா சரி இல்லைங்க நம்ம உள்ள எல்லாரும் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான் காவலுக்கு நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் வாசலை திறக்கிறாரு கவனிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் பிஸ்மில்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு உள்ள நுழைகிறார் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் இரோகி சொல்லிட்டு சலாம் சொல்லிட்டு உள்ள நுழைகிறாருன்னு சொன்னா உடனே தன்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட சொல்றானா எப்பா இன்னைக்கு இந்த வீட்டுல நமக்கு படுக்கையும் இல்லை உணவும் இல்லை எந்த பங்கும் இல்லை வா வேலையை பார்த்துட்டு வெளியே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் இவர் பிஸ்மில்லா சொல்லாம உள்ள நுழைஞ்சிட்டு போறாருன்னு வச்சுக்கிறேங்க வெளியில ஏதாவது கடுப்புல வருவாரு மனைவியை திட்டிக்கிட்டே உள்ள போவாரு வேற புள்ள ஏதாவது திட்டிக்கிட்டு உள்ள போவாருன்னு வச்சுக்கிறேங்க உடனே கவனம் பா சிதறிச்சு யாரையோ திட்டிகிட்டே போகிறான் பிஸ்மில்லா சொல்லலை வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க சாப்பாட்டில் பங்கு இருக்குது குடிப்பில் பங்கு இருக்குது படுக்கையில் பங்கு இருக்கு எல்லாத்துலேயும் நம்ம பூந்து விளையாடலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான் இவ்வளீஸ் தன்னுடைய பரிவாரங்களையும் கூட்டிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிடறான் இவ்வளீஸ் பூந்த வீடு எப்படி இருக்கும் இவ்வளீஸ் பூட அதாவது புகுந்த வீடு நிம்மதியோட இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதியை கெடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவன் தான் இவ்ளீஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா நிலைகளிலும் குறுக்கீடுகளை செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவன் தான் இவ்ளீஸாக இருக்குன்னா சல்லல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் டாய்லெட்டுக்கு போகும்போது துவா ஓதிட்டு போங்க என்ன துவா பிஸ்மில்லா அல்லாஹும இன்னி அவுது பிக்க மினல் ஹுபுசி வல் ஹபாயிஸ் யாரெல்லாம் எங்களுடைய உடலுக்குள் நோவினையை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அசுத்தங்களை விட்டும் நான் உங்களை உன்னிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் மேலும் எங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஜின் ஷெய்தானுடைய தீங்குகளை விட்டும் உன்னிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் சல்லல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் ஜின்கள் தீய ஷெய்தான்களுடைய குடியிருப்பு ஒரு பாத்ரூம் அதாவது டாய்லெட் தான் அசுத்தமான அந்த இடங்கள் தான் நீங்கள் இந்த துவாவை ஓதினால் அவர்கள் தங்களுடைய அழிச்சாட்டியங்களை உங்கள் மீது ஈடுபடுத்துவதில்லை எந்த தீங்கையும் உங்களுக்கு செய்ய முடிவதில்லை என்று நபி சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் கண்ணியமானவர்களே டாய்லெட் போகும்போதும் அல்லாவுடைய பேரை உச்சரிச்சுக்கிட்டு போகணும் வெளியில நின்று உச்சரிச்சுட்டு என்ன செய்யணும் பிஸ்மில்லா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள நுழையும் உள்ள நுழையும் போது இடது கால உள்ள வச்சு நுழைக்கணும் கண்ணியமானவர்களே பள்ளிவாசல்லையும் அப்படித்தான் பள்ளிவாசலுக்கு நுழையிறதுக்கு முன்னாலேயே இப்ளீஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சல்லல்லா அலி வசலம் அவர்கள் சொன்னாங்க பள்ளிவாசலுக்கு மட்டும் இல்லை உள்ளையும் வந்துடுறான் சஃப்லையும் வந்து நிற்கிறான் தொழுகையிலையும் நம்மோடு கலந்துடுறான் தொழுகையிலும் அவனுடைய குறுக்கீடு சாதாரணமானது அல்ல அந்த தொழுகையிலும் அவனுடைய குறுக்கீடுகள் இருக்கின்றன நபி சொல்லா சொன்னார்கள் ஒரு இடத்திலே பாங்கு சொல்லப்பட்டால் பாங்கினுடைய சப்தம் எதுவரை கேட்குமோ அதுவரை ஷெய்தான் ஓடி விடுகிறான் திரும்ப பாங்கு சொல்லி முடிச்சதுக்கு பின்னால திரும்ப வந்துடுறான் யாரையாவது கெடுக்கலாமான்னு சொல
தொழுகையில் தான் நிற்பார் தொழுகையில் நிற்பார் அவருடைய சிந்தனை எங்கே இருக்கு அவர் இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் அது இதுன்னு எல்லா நாடும் போயிட்டு சுற்றி வளைச்சிட்டு என்ன செஞ்சிடுறேன் சூரத்தில் பார்த்தியா ஓதுனோமா மற்ற சூறா ஓதுனோமா எத்தனாவது ரெக்காத்தில் நிற்கிறோம் ஒன்றும் தெரியாமல் போயிடும் சலதாசி சொல்கிறாங்க அவன் எத்தனை ரெக்காத்து தொழுதாரு அப்படின்னு தெரியாமல் குழப்பம் உண்டாயிரும் இந்த குழப்பத்தை உண்டாக்குறது யார் ஷெய்தான் பெருமானா சொல்லா இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் உஸ்மான் இப்ன அபில் ஆஸ் ரொகி எல்லானவர்கள் வந்தார்கள் யார சொல்லல்லா நான் தொழுகையில் நின்றா கிராத்துக்கு மத்தியில் தொழுகைக்கு மத்தியில் பல விதமான குழப்பத்தை ஷெய்தான் உண்டாக்கிடலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சல்லல்லா அலி வஸ்லாம் ஒரு சொன்னார்கள் அந்த ஷெய்தானுடைய பேர் ஹன்சப் என்று சொல்லப்படும் அதனால தொழுகையில் நீங்கள் நிற்கும் போது இப்படி ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் இடது பக்கம் என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க துப்பிக்கிட்டு லேசாக துப்பிக்கிட்டு என்ன செய்யுங்க அவுது பில்லா மீன் ஷெய்தான் சொல்லுங்க இந்த இடத்துலலாம் துப்பிடக்கூடாது காரி துப்பிடக்கூடாது கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம என்ன துப்புறதுன்னு சொன்னால் அதாவது சல்லல்லா அலி சொன்னாங்கல்ல தூங்கும் போது உங்களுக்கு கெட்ட கனவு வந்துருச்சாக்கும் இடது பக்கம் திரும்பி நீங்கள் துப்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல பெருமானா சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்க இடது பக்கம் படுத்து கிடக்கலாம் உடனே வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் அந்த இபிலீசினுடைய ஊடுருவல் என்பது குறுக்கீடுகள் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன வியாபாரத்தில் ஹராம சம்பாதிக்கிறது மற்றவர்கிட்ட பேசும்போது கோபம் உண்டாவது சல்லா அலிசம் அவர்கள் ஒரு சபையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் பயங்கரமாக சண்டை போட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்னொரு மனிதர் அவரை திட்டாரு திட்டும் போது அவருடைய அந்த நாள் அந்த நெற்றி பொட்டில இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்பு அதே போல கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய நரம்பெல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு நிற்குது புடைச்சிக்கிட்டு நிற்குது காரணம் அவ்வளோ உணர்ச்சி வசப்படுறார் டென்ஷனாக இருக்கிறார் சல்லா அலிசம் சொன்னாங்க இந்த மனிதருக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கொடுங்க அந்த வார்த்தையை மட்டும் அவர் சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னா நிச்சயமா அவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கோபம் அவரை விட்டு போய்விடும் என்று விசாரம் சொன்னார் அது என்ன சொன்னா அவுது பில்லா ஹிமின ஷெய்தான் இருஜி சொல்ல சொல்லுங்க நான் கண்ணியமானவர்களே நம்ம வந்து டென்ஷன் ஆகிறோம் சொன்னா அங்கே எங்க யார் இருக்கிறாங்க அர்த்தம் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கூட இருக்கிறான் பக்கத்துல ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறான் அர்த்தம் கண்ணியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலை நமக்கு நோய்களை உருவாக்கும் எப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையில டென்ஷன் டென்ஷன்ங்கிறது அதிகமா ஆயிருமோ எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் தலைவாசல் அந்த அந்த மாதிரியான டென்ஷன் தான் அதனால இதை போக்கணும் சலதாசம் அவர்கள் பல விதமான ஒரு அதாவது இதற்கான ஒரு நிவாரணங்களை நவியவர்கள் சொல்லித்தர்றாங்க ஒருத்தர் கோபப்படுகின்ற போது நின்று கொண்டு இருந்தால் அமர்ந்து கொள்ளட்டும் அமர்ந்து இருக்கும் போது அவர் கோபப்பட்டால் படுத்து கொள்ளட்டும் நிலையை மாற்றணும் அப்படிங்கிறாங்க நிலை மாறுகிற போது அவருடைய அந்த சூழ்நிலையும் மாறும் என்பதுதான் நபியவர்களுடைய அழகான மனோதத்துவ நிபுணத்துவம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சல்லாசம் சொன்னார்கள் கோபம் வந்தால் குளிர்ந்த நீரை அருந்துங்கள் கோபம் வந்தால் குளிர்ந்த நீரினால் நீங்க என்ன செய்யுங்க உது செய்து கொள்ளுங்கள் இதெல்லாம் ஷெய்தான் வந்து நெருப்பினால் படைக்கப்பட்டவன் அதனால நீங்க கோபம் ஆகும் போது நீங்க சூடாயிருவீங்க அதை வந்து குளிர்ந்த நீரினால் அனைத்து விடுங்கள் என்று நம்ம சொல்லாசி சொன்னார் எண்ணியமானவர்களே ஷெய்தான் எல்லா விதத்திலும் நம்ம கூடவே இருந்து கொண்டிருக்கிறான் எனவே இந்த ஷெய்தானுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பங்களிப்பையும் செய்துவிடக்கூடாது ஆடை விஷயத்தில் நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம அழகாக தொழுகிறோம் வணங்குறோம் நல்லா ஒழுக்கமாக இருக்கிறோம் நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கிறாங்க குரான்லாம் ஓதுறாங்க ஆனால் வெளியில் போகும்போது சில நேரங்களில் ஆம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி பொம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி சில நேரங்களில் சில பேர் நோம்பு திறக்க வர்றாங்க தொழுகிறதுக்கு வர்றாங்க எப்படி சஜிதா செய்யும் போது பின்னால் அப்படியே தெரியுது அதை பார்க்கும்போது நமக்கு குமட்டல் வருது அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான அருவறுக்கத்தக்க காட்சி தொழுகை என்பது எவ்வளவு கண்ணியமான ஒரு இடம் கண்ணியமானவர்களே ஒரு ஆணை பொறுத்தவரை தொப்புளிலிருந்து முழங்கால் வரை மறைக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயமான ஒரு ஃபருதான ஒரு இடம் இப்போ தொப்புள்னு சொன்னால் முது வரைக்கும் வரும் அந்த இடம் வந்து முது வரைக்கும் வர தானே செய்யும் ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்கிறாரு இறக்கமான ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஒருத்தர் போட்டிருக்கிறார் அவர் சஜிதா செய்யும் போது அந்த கலண்டு உழுந்துருமோன்னு நம்மளுக்கே பயமாக இருக்குது நம்மளுக்கு சில நேரங்களில் என்னடா இவ்வளோ இறக்கமாக போட்டுருக்கார் கலண்டு உழுந்துருமோ என்ன ஆகுறது அந்த மாதிரி உழுந்தா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அசிங்கமான அருவறுப்பான கோரமான அந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கும்போது இது எப்படி கூடும் தொழுகையில் மறைக்கப்பட வேண்டிய உறுப்புகளை மறைக்கப்படாமல் ஹராமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஒருத்தர் தொழுதா இந்த தொழுக கூடுமா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் கண்ணியமானவர்களே இதை நம்ம யாராவது சகோதரர்களை பார்க்கும்போது சொல்லணும் இது கூடாதுப்பா தங்க மோதிரம் போடுறது இல்லை தங்க செயினு போடுறது இல்லை அசுத்தமான நஜீஸ்களை அப்புறப்படுத்திட்டு கண்ணியத்தோடு வர்றாங்க
அல்லா இதைத்தான் சொல்லுகிறான் சூரா அல்ல ஆரா ஃபத்தியா எத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து படித்து பாருங்கள் இபிலீசினுடைய தீங்குகளை பற்றி அல்லா சொல்லுகிறான் எப்படி சொல்றான் தெரியுமா கண்ணியமானவர்களே ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு அறவரையா வெளியில தெரிஞ்சுக்கிட்டு நடமாடிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா ஷெய்தானுடைய ஊடுருவல் பயங்கரமா இருக்குது அவனுடைய அந்த எஃபெக்ட் ரொம்ப மோசமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன தெரியுமா அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்றான் யா பனி ஆதம் ஆதமுடைய மக்களே லா எஃப்த் ஜன்னக்கும் ஷெய்தான் உங்களை ஷெய்தான் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி விட வேண்டாம் கமா அஹ்ரஜ அபவைக்கும் மினல் ஜன்னத்தி என்ஜியோ அன்ஹுமா லிபாசகுமா லியுரியகுமா சவாத்திகமா உங்களுடைய பெற்றோராகிய ஆதம் ஹவ்வா இருவரையும் எவ்வாறு சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியாக்கினானோ அதே போல வெளியாக்கி உங்களுடைய ஆடைகளையும் கலைந்து விட வேண்டாம் ஆதம் அலிஸ்லாம் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டோன்னு என்னாச்சு அவங்களுடைய மானமெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு வெளியில தெரிய ஆரம்பிச்சு அவங்க ஆடை போடலை அது ஒரு விதமான மறைப்பு ஒரு விதமான மறைப்பு இருந்தது ஆனால் எப்ப அந்த பழத்தை சாப்பிட்டாங்களோ அந்த மறைப்பு போயிருச்சு இயற்கையான ஒரு கூச்ச சுபாவம் வந்துருச்சு ஆகா நம்ம மானம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலை மலை இலைதரை இலைகளை பச்சு என்ன செஞ்சுட்டாங்க மறைச்சுக்கிட்டு ஒழுக்கமா நிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ என்னாச்சு அப்ப இதே மாதிரியான ஒரு நிலையை உங்களுக்கு உருவாக்கி விட வேண்டாம் என்று இபிலீசை பற்றி எச்சரிக்கை செய்து அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்லி தருகிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய அந்த ஊடுருவல் எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா குரானில் பல இடத்துல சொல்றான் அதாவது ஷெய்தானுடைய அடிச்சுவடுகளை நீங்கள் பின்பற்றி விடாதீர்கள் யார் ஷெய்தானுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவார்களோ அவர்களை ஷெய்தான் மானக்கேடான அருவறுக்கத்தக்க காரியங்களை கொண்டுதான் ஏவுவான் என்று அல்லாஹு தலை சொல்லி காட்டுகின்றான் கண்ணியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஷெய்தான் நமக்கு பரம விரோதி என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ரசூல் சொல்கிறார்கள் எனவே அந்த விஷயத்தில் நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தூக்கத்தின் சமயத்திலும் ரொம்ப அதாவது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன தூக்கத்தின் சமயத்தில் அந்த செய்தானே நமக்கு சொல்லித்தரான் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு மனிதன் ஆயத்துள் குர்சியை ஓ ஓதிவிட்டு படுத்தால் அவனுடைய அவன் பக்கத்தில் கூட நான் நெருங்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு பாதுகாப்பு அறம் ஆயத்தில் குர்சி என்பது என்று ஷெய்தான் என்ன செய்கிறான் மறு உருவத்தில் வந்து அபுஹரேரா ரதியலானவர்கிட்ட சொல்கிறான் அபுகுரேரா ரதியலானவர்கள் இன்னைக்கு ஒரு இல்ம கத்துக்கிட்டோங்கிற சந்தோஷத்தில் நபியோட்ட போய் சொன்ன உடனே நபி சல்லாசி சொன்னாங்க சொன்னவன் பொய்யன் ஆனால் சொன்ன விஷயம் உண்மை என்று சொன்னார்கள் சொன்னவன் பொய்யன் ஆனால் சொன்ன விஷயம் உண்மை என்று நபி சல்லாசி சொன்னார்கள் கண்ணியமானவர்களே ஷெய்தான் நம்ம படுக்கையில் அவன் தூங்குறதே இல்லை நம்ம நல்லா ஆழ்ந்து தூங்குறோம் அப்படியே தடவிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஒய்ஃபாவது நம்ம ஒய்ஃபு கூட அந்த மாதிரி செய்வாங்களா நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு ஏதாவது தடவிட்டு உட்காந்துருப்பாங்களா நினைச்சு பாருங்க நமக்கு உடம்பு சரியில்லாட்டியா கூட அப்படிலாம் இருக்க முடியாது ஏன் சொன்னால் மனுஷன் தான் அவங்களும் தூங்கி ஆகணும் இந்த நிலைமையில் இப்ளீஸ் நம்ம பக்கத்தில் தலைமாட்டில் உட்காந்து தடவிட்டே இருப்பாங்க காலை நேரம் சுபு நேரம் நெருங்கி வரும்போது சொல்லுவானா நல்லா தூங்கு நேரம் இருக்குது நேரம் இருக்குது நல்லா தூங்கும் நல்லா தூங்கும் மூணு முடிச்சு போட்டுறான் மூணு முடிச்சு செய்தம் போடுற முடிச்சு எல்லாருக்கும் போட்டுறான் அப்போ அந்த மூணு முடிச்சு போடுறானா எப்போ அவர் அவர் எந்த எழுந்து அலமதுல்லா இல்லதி ஹையானா பாதமா அமாத்தானா வயலை இன்னும் ஷூருன்னு சொல்லிட்டு அல்லாவை திக்கிரி செய்கிறாரோ ஒரு முடிச்சு அவழ்ந்துருது அதுக்கு அடுத்து எந்திரிச்சு போய் ஒழு செய்கிறாரு இன்னொரு முடிச்சு அவழ்ந்துருது அதுக்கு அடுத்து போய் தொழுகிறார் இன்னொரு முடிச்சு அவழ்ந்துருது அவர் கடை அதாவது தன்னுடைய அலுவலை சுறுசுறுப்பாக செய்ய செய்வதற்கு இயங்க ஆரம்பித்து விடுகிறார் என்னைக்கு அவர் நல் சுபு தொழுக தொழுகிறாரோ அதுதான் அவருக்கு நல்ல நாள் சுபு தொழுக தொழுகலைன்னு சொன்னால் அது அவருக்கு கெட்ட நாள் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டா இன்னைக்கு நல்ல நாள் சுபு தொழ வேண்டியது இல்லை இன்னைக்கு அப்படி தான் போயிருச்சு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நல்ல நாள் இன்னைக்கு திருப்தியா தூங்கிட்டு ஒரு எட்டு மணி போல தொழுதுக்கிறோம் ஒரு ஒன்பது மணி போல தொழுதுக்கிறோம் இன்னைக்கு தான் ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்குது மத்த நாள்லாம் அப்ப நீயே தல்லா பாப்பானா பார்க்க மாட்டானா மத்த நாள் நான் வேலைக்கு போகணும் நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும் அதனால நான் எந்திரிச்சு நான் தொழுதுட்டு போறேன் அப்ப எந்திரிச்சது எதுக்கு எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை கவனிக்கிறான் எதுக்கா எந்திரிக்கிறான் அப்படின்ட்டு எந்த எதுக்கா எந்திரிக்கல அப்படின்ட்டு அப்போ இன்றைக்கி வேலை இல்லை இன்னைக்கு ஸ்கூல் இல்லை அப்படின்னா அப்போ இவ்வளோ நாள் நீ எந்திரிச்சது ஸ்கூலுக்கு தானா இவ்வளோ நாள் நீ எந்திரிச்சது வேலைக்கு தானா அப்போ தொழுவுறதுக்கு இல்லையா நீ அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா கணக்கு போடுவானா போட மாட்டானா கண்ணியமானவர்களே இது விஷயத்தில் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஷெய்தானுக்கு இந்த விஷயத்தில் எந்த விதத்திலும் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது ஷெய்தானுடைய குறுக்கீடுகள் ஊடுருவல்கள் பல